कन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरि सो नेक्स्ट सो इंट्रोडक्शन आलफ्रेड वेगनारा लिखे प्राथमिक भाव एक जार्मान आबहविद सीमार भेतर दिए महासागरगुल संचारित हो प्रथम सार्थक प्रचार कर अलफ्रेड वैगनार सीमार भेतर दिए क्यों सीमा मैंने सियाल सिलिकन और मैगनेशियम एर मध्य दिए सीमा गा के बला है कमेंट लेखो सियाल गा के बला लेखो महादेश के ना महासागर के बला है ठीक है उन्नीस सौ बार बारो साले महिसाचरण तत्व धारणा प्रदान माध्यम तो उन्नीस सौ बाल बी तो तरह प्रथम महादेशगुलें महादेशगुल सीमार मध्य दिए प्रभावित हो संचारित हो उन्नीस बारो साले से तत्वर माध्यम दिए तर बुक उन्नीसश बस साले तरह बी डाई एंड ते हर बी की डी एंड स्टे हांग डार कन्टिनेंट एंड ओजन ये जार्मानी भाषा मई संचारण तत्व के प्रकाश करें उन्नीस सौ चौबीस साले तरह पुस्तक के इंगरेजी अनुवाद करें जेखने ओरिजिन अब द कन्टिनेंटाल ओसन एट विश्व जनगण के का धारणा छड़िए दें तर तत्व विकास क्यों हो डेवलपमेंट अब दिस थियोरि फ्रां फ्रांसर सैंडार फ्रांस फ्रांस ए सैंडार उन्नीस सौ उनसठ साले महादेश के विचलन सम्बन्धे धारणा दें तर अमेरिकार एफ वि टेलर उन्नीस सौ दस साले महिचरण तत्व दें जार्मान जार्मान अनुभवेद ए आलफाड वैगनार उन्नीस सौ बारो साल दिए प्रथम एस सैंडार दें टेलर दें वैगनार ऑरिजिन अब दिस थियोरि वैगनार महिसंचरण तत्व महिसंचरण उत्पत्ति है प्राचीन जलवायु तत्व वैगनार महिसंचरण उत्पत्ति है प्राचीन जलवायु तत्व व्याख्या दीते गए प्राचीन जलवायु कथा व्याख्या दीते जलवायु कथा मैं बोले क्या एक तो धीरे धीरे तरह माइंडे कोश्चिन है और धीरे धीरे जीभव सृष्टि उन्हें आगे ही थी उन्हें पढ़े वो धीरे धीरे क्योंकि तरह मैं व्याख्या दीते दीते मध्य अन्सार बैरिए आसे तक क्योंकि धारणा दिए ठीक है तो ये मना रखें एखान कोश्चिन आसते क्या भाव तर माइंडे एलो मैं क्या एस तो एखान कोश्चिन आसते तो मन रखो तुम्हारा तो नंबर नेक्स्ट स्टार्ट कर अच्छा तेल ओरिजिन क्या भाव हो देखल बर्तमान को स्थान जलवायु आगे जलवायु और आगे जलवायुर साथ बर्तमान को जलवायु को स्थान जलवायु आगे जलवायु साथ मिल नहीं कारण प्रश्न समाधान करते गए महिसंचर तत्व उत्पत्ति मैं महिसंधन जो बर्तमान को स्थान जलवायु जलवायु आगे जलवायु साथ मिल नहीं कारण प्रश्न समाधान करते गए महिसंचर तत्व उत्पत्ति मैं कथा मेन्थिम मेन्थिम कि मेन्थिम अब दिस थियोरि तर तत्व मूल बक्तव्य कि पेली जुगे कार्बनी फेरस उपयोगे तीन सौ षाट त्रिस थ पैंत कोटी बस पूर्व गुरुमंडल के मध्य भसमान समग्र स्थलभाग जहाँ पैंजिया नामक एक अति समय महादेश पैंजिया मान महादेश हाँ एक बड़ो महादेश जेखने अवस्थान करत साथ ही एर बहिर्भूत अंचले पैंथलस नाम एक जलभाग अवस्थान करत तेल गुरुमंडल भाषण समग्र स्थलभाग जहाँ पैंजियम पैंजियम नामे से पेली जुग जुगे कार्बनी फेर उपयोगे पड़े से बोलें गुरुमंडल मध्य भाषण समग्र धीरे धीरे कल्पना कर निजे भेबे बोले भेबे अनेक कि भेबे गवेषणा कर धीरे धीरे जे गुरुमंडल मध्य भाषण एक समग्र स्थलभाग छो जहाँ पैंजिया बोले और जलभाग छो बड़ो तक पैंथलस नाम नाम दिए परवर्तकाले टाशिर जुगे प्रथम दिखे प्रबल जुआर भाटा हो बैषमूल बैषम शक्ति अर्थात अविकर्ष शक्त प्रभाव में पैंजिया लरिशी और गंड गंडोना दोटो भाग विभक्त होभक्त अवस्थान करते पर परवर्तकाले ओ महादेश अंश परस्पर थे विच्छिन्न हो ठीक है तो लरिशी और गंडोना नाम दो विभक्त महादेश विभक्त दोटो एक दोटो एक साथ विभक्त हो जाए क्योंकि दोटे पैंजिया ठीक है पैंजिया मैंने महादेश बड़ो बड़ो महादेश तो यो एक थकत क्योंकि क्योंकि धीरे धीरे विभक्त हो पड़े परवर्ती ओई महादेश अंश परस्पर थे विच्छिन्न हो जाए अदर शिल नवन्य नवन्य शिलस्तर पर संचारित बर्तमान सात महादेश और पांच टी महासागर रूपे अवस्थान करते जगह क्योंकि आगे एक साथ ही थकत देखते पैंजिया पैंजिया पैंथलसा तर समुद्र अश्रम भाग 
বাইরের ভাগ এবং ধীরে ধীরে কিন্তু লরেশিয়া এবং লরেশিয়া গন্ডওয়ানা ল্যান্ড তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে এবং প্রেজেন্ট ফর্ম ধীরে ধীরে বিভক্ত হয়ে 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 মানে পেলে যুগে যুগে সেটা কিন্তু একই ছিল তারপর ট্রাসিয়ারি যুগে সেটা কিন্তু লরেশিয়া গন্ডওয়ানা ল্যান্ড নামে দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে তারপরে কিন্তু প্রেজেন্টে এই ফর্ম হয়েছে আমাদের যে ওয়ার্ল্ডের ফর্ম সেটা আমার মেন কনসেপ্ট ওয়েগনারের মতে পেলে যুগে যুগে শেষভাগ পর্যন্ত পৃথিবীর মহাদেশী ভূখণ্ডগুলি একত্রিত হয়ে একক ভূখণ্ড রূপে এখন অবস্থান করত ওয়েগনার এই একক ভূখণ্ডের নাম দেন প্যানজিয়া প্যানজিয়া বিশিষ্ট একক বৃহৎ জনগণকে জনভাগ্যে জলভাগ্যে তিনি প্যানথালাস নামে অভিহিত করেন প্যানজিয়ার মধ্য প্যানজিয়ার মধ্যভাগ দিয়ে পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত টেথিস নামক এক অগভীর সমুদ্র ছিল এর দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা আফ্রিকা ভারতবর্ষ অস্ট্রেলিয়া এগুলো আমরা দক্ষিণে আন্টার্কটিক একত্রিত অবস্থায় ছিল একটা হচ্ছে উত্তরভাগে একটা ছিল যেগুলো কিন্তু আমাদের উত্তর আমেরিকা সেগুলো আর একটা হচ্ছে দক্ষিণ দিকে ছিল দক্ষিণ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া ভারতবর্ষ আন্টার্কটিকা এগুলো একটা গন্ডওয়ানা ল্যান্ড নামে পরিচিত আচ্ছা বৃহৎ জলভাগ্যে তিনি প্যানথালাসা বলেছেন প্যানজিয়া মানে একটা ল্যান্ড ঠিক আছে আমি আগেই বলেছি তাহলে গন্ডওয়ানা ল্যান্ডটা দক্ষিণের দিকে আর অঙ্গারল্যান্ড মানে উত্তর মধ্য অংশ নিয়ে উত্তর আমেরিকা এইসব আর কি উত্তর এশিয়া মানে রাশিয়া এগুলো নিয়ে অঙ্গারল্যান্ড নামে পরিচিত ওয়েগনের মতে মেসোজৈক যুগে প্যানজিয়া ভেঙে গিয়ে সরে সরতে সরতে মহাদেশগুলো বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে মেসোজৈক যুগে আচ্ছা মহিসঞ্চালের কারণ ও দিক ওয়েগনারের তৎকালীন প্যানজিয়ার ভাঙনকে প্রগ্রহ হিসাবে এক একটি মহিসঞ্চালনের কারণ প্লাবতা ও জোয়ার ভাটার শক্তির কথা তিনি বলেছিলেন মানে তিনি জোয়ার ভাটা প্লাবতার কথা ইত্যাদি তিনি উদাহরণ দেখিয়েছিলেন আর কি তো মহাদেশীয় টুকরোগুলো টুকরোগুলো একটি মূলত নিরক্ষীয় দিকে এবং পশ্চিম দিকে ফসঞ্চালিত হয়েছে একক অন্তত বৃহৎ একক অখণ্ড বৃহৎ একক মহাদেশ পাঞ্জিয়া পাঞ্জিয়ার ভূখণ্ডগুলি বিভিন্ন দিকে সঞ্চালিত হয়ে সঞ্চালনের জন্য ওইগনারের কাল ও ওইগনার কার বিভিন্ন কারণগুলো উল্লেখ করেছেন যে কীভাবে এটা সৃষ্টি হয়েছে এমনি বৈষম্যমূলক অভিঘর্ষ শক্তি শক্তি এবং জোয়ার ভাটার শক্তি এটি দুটো হচ্ছে মেন কারণ যেটা কিন্তু উল্লেখ করেছেন বৈষঞ্চরণ কীভাবে হয়েছে তার কারণ এবং দিককে দেখিয়েছে বৈষ ফার্স্ট হচ্ছে বৈষম্যমূলক অভিঘর্ষ শক্তি নিরক্ষরেখায় নিরক্ষরেখার মহাদেশগুলোর সঞ্চারণের জন্য বৈষম্যমূলক অভিঘর্ষ শক্তিকে তিনি দায়ী করেছেন নিরক্ষরেখায় যে মহাসন মহাদেশগুলো সঞ্চারিত হচ্ছে তার জন্য তিনি কাকে দায়ী করেছেন না বৈষম্যমূলক অভিঘর্ষ শক্তিকে এই শক্তি চলমান এবং মহাদেশগুলো ভর কেন্দ্র ও ভাসমান কেন্দ্র ভাসমান মহাদেশগুলোর প্লাবত কেন্দ্র পারস্পরিক সম্পর্ক উপর নির্ভরশীল ঠিক আছে এই বৈষম্যমূলক অভিজ্ঞতা শক্তিগুলো কিন্তু চলমান এবং মহাদেশগুলোর ভাস ভর কেন্দ্র এবং ভাসমান মহাদেশগুলোর প্লাবত কেন্দ্র পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল পৃথিবীর গোলাকার আকৃতির জন্য প্লাবতার কেন্দ্র ভর কেন্দ্রের ভর কেন্দ্রের নিচে অবস্থান করায় অভিজ্ঞতা শক্তির তারতম্য দেখা যায় এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে মহাদেশগুলো নিরক্ষারিকের দিকে ছড়তে থাকে যেখানে তিনি মহাদেশগুলো কীভাবে সত্য থাকে সেটা তিনি দেখিয়েছেন ঠিক আছে তো এখানে মহাদেশগুলো ভর কেন্দ্র ও ভাসমান প্লাবত কেন্দ্রের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল মহাদেশগুলো কীভাবে চলছে সেগুলো কিন্তু প্লাবত কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল ঠিক আছে পৃথিবী গোলাকার আকৃতির জন্য প্লাবতের কেন্দ্র ভর কেন্দ্রের নিচে অবস্থান করে এবং অভিজ্ঞ শক্তির তারতম্য দেখা যায় এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে মহাদেশগুলি নিরক্ষরেখার দিকে সরতে থাকে জোয়ারি শক্তি চন্দ্র ও সূর্য আকর্ষণে সমুদ্র সমুদ্র ও নদীতে যেমন জোয়ারে সৃষ্টি হয় তেমনি এর জোয়ারি শক্তির কারণে মহাদেশগুলির পশ্চিম থেকে সঞ্চালন ঘটে ঠিক আছে এবং এই বলের প্রভাবে উত্তর দক্ষিণ আমেরিকা পশ্চিম থেকে সরে যাচ্ছে তাহলে মহি সঞ্চালনের ফলে কি হয়েছে এর ফলে আটলান্টিক মহাসাগর সৃষ্টি হয়েছে ভারত মহাসাগর সৃষ্টি হয়েছে এবং রকি আন্দেশ আল্প সীমালয় সৃষ্টি হয়েছে তো মহাদেশীয় সঞ্চালনের সাপেক্ষে প্রমাণ জিগসোফিট কথা বলেছেন জিগসোফিটের কথা পুরা পুরা জলবায়ু কথা প্রমাণ দিয়েছেন ঠিক আছে তো জিগসোফিট কি আচ্ছা পুরা জলবায়ুগত ভ্রমণ যেখানে তিনি বল পুরা জলবায়ুগত বলতে বোঝায় বুঝেছেন যে যে মহাদেশগুলোর একটা সিমিলার ক্লাইমেটিক কন্ডিশান আমরা দেখতে পেয়েছি ঠিক আছে 
তো যেখানে আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া আফ্রিকা ইত্যাদি বর্তমানে এক একে অপরের থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে ঠিক আছে বর্তমানে মহাদেশগুলো আলাদা আলাদা করে মানে আলাদা আলাদাভাবে রয়েছে কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে এই ভূখণ্ডগুলি জলবায়ুগত দিক থেকে মিল পাওয়া উচিত মিল পাওয়া তাহলে আমাদের যেহেতু দূরে দূরে রয়েছে মহাদেশগুলো আফ্রিকা থেকে আমেরিকা কিন্তু তাদের মধ্যে মেনলি ক্লাইমেটিক কন্ডিশান একই হওয়া উচিত না কিন্তু এখানে পাওয়া গেছে যে 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 ভূবিজ্ঞানীরা পেয়ে প্রমাণ করেছেন যে কর্নি কার্বনি ফেরাস থেকে পারমেন যুগে অর্থাৎ চৌত্রিশ থেকে আঠাশ কোটি কোটি বছর আগে শীতল জলবায়ুর অন্তর্গত ছিল এই কারণে এই কারণে ভারত আফ্রিকা দক্ষিণ আমেরিকায় হিমবাহের প্রাধান্য দেখা যায় এবার উত্তর আমেরিকা ইউরোপে এশিয়া বিভিন্ন জায়গাতে কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে বৈজ্ঞানিকদের মতো কয়লার বন্টনের ভিত্তিতে মহি সঞ্চালনের সাবেককে যুক্তি দেওয়া হয় যে যে উত্তর আমেরিকা ইউরোপ এবং এশিয়ার উত্তরাংশে ছিল প্রাচীন লরেসি অন্তর্গত প্রাচীন লরেসির অন্তর্গত ছিল এই লরেসি ভূখণ্ডগুলি উষ্ণ উষ্ণ ক্রান্তি জলবায়ুর অন্তর্গত ছিল তখন বিশাল ভূবনভূমি ভূগর্ভে চাপা পড়ে যায় এবং কয়লার পরিণত হয় কালক্রমে লরেসিয়া ভেঙে যায় এবং কয়লার স্তরগুলি বিভিন্ন মহাদেশে একে অপরের থেকে ভেঙে যায় মানে দূর মানে একে অপরের থেকে দূরে সরে যায় মানে আগে এক সাইজ ছিল সেটা প্রমাণ পাওয়া যায় যেহেতু কয়লার স্তরগুলো আগে পাওয়া গেছে বিভিন্ন জায়গায় আফ্রিকাতেও পাওয়া গেছে সব জায়গায় পাওয়া গেছে এশিয়াতেও পাওয়া গেছে এটা তিনি বোঝা বলেছেন ভূবিজ্ঞানীরা আচ্ছা জিগসো ফিট তাহলে ওইগুলোর মধ্যে কোনো কঠিন এক বস্তু টুকরো হয়ে ভেঙে গেলে তা আবার যেমন সুন্দরভাবে জোড়া লাগানো যায় তেমনি আটলান্টিক মহাসাগরের বহুকুল অংশ সংলগ্ন মহাসাগরের বহুকুল সংলগ্ন মহাদেশগুলোকে গুলো পরস্পরের পরস্পরের কাছে টেনে আনলে তা আবার দূরে সুন্দর আবার সুন্দরভাবে জোড়া লাগানো যায় ঠিক আছে এখানে দেখতে পাচ্ছ আমেরিকা সাউথ আমেরিকার সাথে আফ্রিকা কত সুন্দর জোড়া লাগে লেগে যাচ্ছে মানে ব্রাজিলের রক অন্তরে বিনি উপত্যকা এবং আফ্রিকার উত্তর পশ্চিম মেক্সিকো মেক্সিকো উপসাগরে সুন্দরভাবে জোড়া লাগানো যায় এটাও একটা প্রমাণ ঠিক আছে সো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তো ধন্যবাদ শর্টে বুঝে নিলাম